വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ബനോഫി പുഡിങ് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് നാല് റോബസ്റ്റ പഴം രണ്ട് കപ്പ് മാരിഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ കപ്പ് സെമി മെൽറ്റഡ് അമുളിന്റെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചില്ലായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വൺ ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലൊരു അര കുക്കർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഈ ടിന്ന് മുങ്ങത്തക്ക വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടിന് നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് സിം ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് സിമ്മിൽ കുറച്ച് നേരം അത് വെക്കണേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം ആവിയെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മെല്ലെ പുറത്തെടുത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും ഒരു വേറെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരമിൽ ചെയ്ത കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന്റെ സ്റ്റേജ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാരിഗോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ പൊടിച്ച മാരിഗോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോളിംഗ് പിന്നും കൊണ്ട് ഒന്ന് മെല്ലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും ചിലത് പൊടിഞ്ഞും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിച്ചു കിട്ടിയ ബിസ്ക്കറ്റാണിത് കുറച്ച് തരിയായിട്ടും കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും ഇതിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും ബട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ബേസ് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേസ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാവേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പഴം ചെറുതായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൂട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മേഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കാരമൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടിന്ന് കുക്കറിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കറിലിടുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ടിന്നും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ശരിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുറിച്ചു വെച്ച പഴം ലെയർ ലെയർ ആക്കി ഇതിന്റെ മുകളിൽ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഡ്രൈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളും ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് തണുപ്പ് വിട്ട് പോകാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറായ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബനാഫി പുഡിങ് റെഡിയായി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക്